ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜியாகிரஃபியில் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தேன் இல்லையா பார்ட் ஒன் அதோட கண்டினியூவேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்ட் டூ ட்ரான்ஸ் இமயமலை ஸோ இமயமலையிலோட பிரிவு ஒவ்வொன்றும் வந்து இது எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்கன்றது இதோட ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை ட்ரான்ஸ் இமயமலை அதுக்கப்புறம் வந்து இமயமலைன்னு பிரிக்கிறாங்க அப்புறம் கிழக்கு இமயமலை அல்லது பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஆரவழி மலைத்தொடர் வந்து இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் ஆகும் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் ட்ரான்ஸ் இமயமலை மேற்கு இமயமலை இந்த இமயமலை வந்து மேற்கு இமயமலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த மலை வந்து மேற்கு இமயமலைன்னு அழைக்கப்படுது இந்த மலை வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபேத் பீடபூமியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த மலைகளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபேத் பீடபூமியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதோட பரப்பளவு வந்து திபேத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இவை வந்து திபேத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட பரப்பளவு வந்து திபேத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திபேத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இம் இந்த மலைகள் வந்து மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளோட சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்தோடும் அந்த மையப்பகுதியில் வந்து இரநூத்தி இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் அகலத்தோடையும் காணப்படுது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மலை வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மலைகள் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபேத் பூட பீ பீடபூமியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதோட பரப்பளவு வந்து திபேத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால திபேத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட பரப்பளவு வந்து திபேத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால திபேத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மலைகள் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் வந்து சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்தில் இருக்கும் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் வந்து நாற்பது கிலோமீட்டரும் அதோட சென்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அகலத்தோடையும் காணப்படுது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டில் வந்து ஃபார்ட்டி இருக்குது ஃபார்ட்டி பிரத்து அகல சாரி வித்து அகலத்தில் இருக்குது மைய பகுதி சென்டர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அகலத்தில் காணப்படுது ஸோ இந்த பகுதியில் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இமயமலை ட்ரான்ஸ் இமயமலை மேற்கு இமயமலைகளை திபேத்தியன் இமயமலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பகுதியில் காணப்படக்கூடிய பாறை அமைப்புகள் வந்து கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட ட்ரை டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகளாகும் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் எல்லாமே இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராக் பாறை அமைப்புகள் எல்லாமே கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர் டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகள் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் எல்லாமே கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகள் இந்த பாறைகளோட ஒரு பகுதி வந்து உருமாறிய பாறை படிமங்களாக இமயமலை தொடரோட மைய அச்சாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட இந்த பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் இந்த பகுதியில் காணப்படக்கூடிய பாறை அமைப்புகள் வந்து கடலடி உயிரின படிமங்கள் கடலுக்கடியில் செத்து கிடக்கும் இல்லையா அந்த உயிரில படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரானைட் பாறைகளாக இருக்குது ஸோ இந்த பாறைகளில் ஒரு பகுதி வந்து உருமாறிய பாறை படிமங்களை இமயமலை தொடரின் மைய அச்சாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகள்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாறைகளோட ஒரு பகுதி வந்து உருமாறிய பாறை படிமங்களாக இமயமலை தொடரோட மைய அச்சாக இருக்குது இவ்வளோ முக்கியமான மலைத்தொடர் அப்படின்னா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் ஸோ இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ப இதில் ஒரு பகுதி வந்து ஒரு மாதிரியே பாறை படிமம்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா இமயமலை தொடரோட மைய அச்சா இருக்கு இல்லையா இங்கே உள்ள முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் முக்கியமான மலைத்தொடர்னா சாஸ்கர் லடாக் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் இமயமலை வடக்கு மலைகளோட பெரிய பகுதியாக அமைஞ்சிருக்கு இமயமலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வடக்கு மலையோட பெரிய பகுதியாக அமைந்துள்ளது இது வந்து ஒரு இளம் மடிப்பு மலையாகும் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு இளம் மடிப்பு மலைன்னு சொல்கிறாங்க வடக்கே இருந்த அங்காரா நிலப்பகுதியும் தெற்கே இருந்த கோண்ட்வானா நிலப்பகுதியும் ஒன்றை ஸோ வட வடக்கு இங்கே இருக்கிறது வடக்கு வடக்கு மலை இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறது என்ன இது வந்து ட்ரான்ஸ் இமயமலை இமயமலையோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ முதல் முதல் பகுதி அடுத்து ரெண்டாவது பகுதி இமயமலைன்னு பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த இமயமலை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் என்னென்ன மலைத்தொடர் இருக்குது சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் சாஸ்கர் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் டீப்பாக படித்தா தான் ஜியாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இமயமலை அப்படின்னா வடக்கு மலைகளோட பெரிய பகுதியாக அமைஞ்சிருக்கு இமயமலை வந்து இந்த சென்டர் பார்ட் பார்க்குறோம் இல்லையா அது வந்து வடக்கு மலையோட பெர
ஒன்றை நோக்கி ஒன்று நகர்ந்தால் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று நகர்ந்தால் ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாக இடையில் இருந்த டெஸ்தீஸ் என்ற கடல் வந்து மடிக்கப்பட்டு இமயமலை உருவானுச்சான் ஸோ கோண்டுவானாவும் அங்காராவும் ஒன்றை ஒன்று இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கோண்டுவானாவும் அங்காராவும் தெற்கே வடக்க இருந்த அங்காராவும் தெற்க இருந்த கோண்டுவானாவும் நிலப்பகுதியும் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி நகர்ந்துருச்சு இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே நகர்ந்து வந்திருக்குது அப்போ ஸோ இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே நகர்ந்து வரும்போது நடுவில் இருந்த ஒரு டெத்தீஸ் கடல் டெத்தீஸ் கடல் தான் வந்து என்னென்னா மடிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு நகரும் போது ஸோ மடிச்சு தான் அது வந்து இமயமலையாக உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்காரா கோண்டுவான நகரும் போது டெத்தீஸ் கடல் வந்து மடிக்கப்பட்டதுனால அது ஒரு இமயமலையாக உருவாயிருக்கு அப்படின்றாங்க இது பல மல தொடர்களை உள்ள அறுக்கியது இதை வந்து மூணு பெரிய பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இமயமலை இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதை வந்து மறுபடியும் அகெயின் பிரிச்சிருக்காங்க பெரிய இமயமலை இமாத்ரி சிறிய இமயமலை இமாச்சல் மூணாவது இமயமலை சிவாலிக் வெளி இமயமலை பெரிய இமயமலை அல்லது இமாத்ரி கிரேட்டர் இமாலயாஸ் இமாத்ரி ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் பெரிய இமயமலை அல்லது இமாத்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெரிய இமயமலை அல்லது இமாத்ரி பெருசு ஃபஸ்ட்டு கிரேட்டருக்கு இமாத்ரி சிறிய அப்படின்னா இமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னா வெளி இமயமலை ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரலாக இமயமலை மூணாக பிரித்ததில் டிரான்சிக்கு இமயமலை மூணாவது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிழக்கு இமயமலை பூர்வாஞ்சல் குன்றுன்னு சொன்னாங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த இமயமலையை அகெயின் மூணாக பிரிக்கிறாங்க ரெண்டாவதாக இருக்கிற இமயமலையை மூணாவதாக பிரிச்சு மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க பெரிய இமயமலை இமாத்ரி சிறிய இமயமலை இமாச்சல் சிவாலிக் வெளி இமயமலை இந்த பெரிய இமயமலை அல்லது இமாத்ரி அப்படின்னா பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே மிக உயர்ந்து செங்குத்தாக அமைஞ்சிருக்கு இதோட சராசரி அகலம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் மற்றும் சராசரி உயரம் பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் மீட்டர் சிறிய இமயலை மற் சிறிய இமயமலை மற்றும் சிவாலி குண்டுகளை ஒப்பிடும் போது இந்த பகுதி வந்து குறைவான மலையை பெறுகின்றது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே மிக உயர்ந்து செங்குத்தாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த பெரிய இமயமலை இருக்கு இல்லையா அது சிறிய இமயமலைக்கு நார்த் சைடில் ரொம்ப ஹைட்டாக செங்குத்தாக அமைஞ்சிருக்கான் சிறிய இமயமலைக்கு ஆப் வடக்க ரொம்ப ஹைட்டாக செங்குத்தாக இருக்குது இதோட அகலம் பெரிய இமயமலைக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் சராசரி உயரம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் மற்றும் சராசரி உயரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் மீட்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் சராசரி உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் மீட்டர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிறிய இமயலை ம இமயமலையும் மற்றும் சிவாலி குன்றுகளை ஒப்பிடும்போது இந்த சிறிய இமயமலை இருக்கு இல்லையா அதை ஒப்பிடும்போது இந்த பகுதியில் வந்து மலை வந்து ஸோ மலை வந்து கம்மியாக தான் பெய்யும் பெரிய இமயமலையில் வந்து மலை வந்து கம்மியாக தான் பெய்யும் சரி அடுத்து மற்ற மலைத்தொடர்களை ஒப்பிடும் போது இந்த பகுதியில் வந்து பை பௌதீக சிதைவாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இமயமலையில் வந்து மிக உயர்ந்த சிகரங்களில் வந்து பெரும்பாலானவை வந்து நிறைய பெரிய பெரிய சி சிகரம் இருக்கு இல்லையா இமயமலை சிகரம் அது வந்து இந்த மலைத்தொடரில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமான சிகரம் எது அப்படின்னா எவரெஸ்ட் எயிட்டி எயிட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் மற்றும் கஞ்சன்ஜங் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த பெரிய இமயமலையில் தான் வந்து இந்த சிகரங்கள் மிக உயரமான சிகரங்கள் எவரெஸ்ட் கஞ்சன்ஜங்காலாம் வந்து இருக்குது எவரெஸ்ட் சிகரம் வந்து நேபாளத்துலேயும் கஞ்சன்ஜங்கா சிகரம் வந்து நேபாளம் மற்றும் சிக்கிம்க்கு இடையேவும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க எவரெஸ்ட் சிகரம் எங்கே இருக்குது நேபாளத்தில் இருக்குது கஞ்சன்ஜங்கா எங்கே இருக்குது நேபாளம் மற்றும் சிக்கிம்க்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கஞ்சன்ஜங்கா எங்கே இருக்குது நேபாளம் மற்றும் சிக்கிம்க்கு இடையே அமைஞ்சிருக்கு நேபாளத்துக்கும் சிக்கிம்க்கு நடுவில் எவரெஸ்ட் எக்ஸாக்டாக நேபாளத்தில் கஞ்சன்ஜங்கா வந்து சிக்கிம்க்கு நேபாளத்துக்கு நடுவில் ஸோ இது வந்து மலை மற்ற மலைத்தொடர்களை விட தொடர்ச்சியான மலைத்தொடராக அமைஞ்சிருக்கு இந்த மலையில் வந்து எப்போதும் நிரந்தரமாக பனி சூழ்ந்து காணப்படுவதால் கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பணியாறுகள் காணப்படுது அப்படின்றாங்க இந்த மலையில் வந்து எப்போதும் நிரந்தரமாக பனி சூழ்ந்து காணப்படுறதுனால கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பணியாறுகள் வந்து காணப்படுகின்றன கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பணியாறுகள் வந்து காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த இமயமலையில் வந்து எப்போதும் நிரந்தரமாக பனி சூழ்ந்து காணப்படுறதுனால கங்கோத்ரி சியாச்சின் போன்ற பணியாறுகள் நிறைய எப்பவும் பனி இருந்திருக்கிறதுனால பனி ஆறுகள் இருக்குதான் கங்கோத்ரியும் சியாச்சின் போன்ற பணியாறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மலைத்தொடர்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா என்னென்ன மலைத்தொடர்கள்னு இங்கே அந்த பெரிய நார்மல் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மியூல் சாஸ்கார் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் 
இங்கே வந்து அந்த பனிசரிவு வந்து என்னென்ன பனி சூழ்ந்துருக்கிறதுனால சியாச்சின் கங்கோத்ரி போன்ற பனியாறுகள் சரி சிகரம் ஒவ்வொரு சிகரமாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மேமலையில் இருக்கக்கூடிய சிகரங்கள் எவரெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் நேபாளத்தில் இருக்குது காட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது கே டூ சிகரம் கே டூ சிகரம்னா இந்தியாவில் இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் லெவன் மீட்டர் கஞ்சன்ஜங்கா இந்தியாவில் தான் இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் கஞ்சன்ஜங்கன் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டரில் இருக்குது மக்காலு வந்து நேபாளத்தில் இருக்குது தௌலகிரின் தான் நேபாளத்தில் இருக்குது நங்க ப நங்க பர்வதம் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது நங்க பர்வதம் அடுத்து வந்து அன்னபூர்ணா வந்து எயிட் தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் நேபாளத்தில் இருக்குது நந்தா தேவி வந்து இந்தியாவில் இருக்குது செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஒன் செவன் நந்தா தேவி அடுத்து வந்து காமெட் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது செவன் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ச பர்வதம் இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ குருலா குருலா மருதாத்தா வந்து நேபாளத்தில் இருக்குது ஸோ நேபாளத்தில் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா மீதிலாம் இந்தியா நமக்கு வந்துடும் ஸோ எவரெஸ்ட் நேபாளம் மக்காலு நேபாளம் இங்கே அது மட்டும் மார்க் பண்ணுற பாருங்க மக்காலு நேபாளம் மக்காலு இருக்கு இல்லையா ஸோ மக்காலு நேபாளம் தௌலகிரி நேபாளம் மக்காலு நேபாளம் தௌலகிரி நேபாளம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்னபூர்ணா மக்காலு தௌலகிரி அன்னபூர்ணா குருல குருல மருதாத்தா எவரெஸ்ட்டு குருல மருதாத்தா எவரெஸ்ட்டு ஸோ இது நாலு வந்து என்ன அப்படின்னா நேபாளத்தில் வந்து நாலு சிகரம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவரெஸ்ட்டு அப்புறம் மக்கு மக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மக்காலு அப்புறம் வந்து தௌலகிரி தௌலகிரி அப்புறம் வந்து அன்னபூர்ணா அன்னபூர்ணா குருலா மருதாத்தா குருலா மருதாத்தா ஸோ வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் இருக்குது நேபாளத்தில் மட்டும் எவரெஸ்ட்டு சிகரம் மக்காலு தௌலகிரி அன்னபூர்ணா குருலா மருதாத்தா மற்றது எல்லாமே இந்தியாவில் தான் இந்தியாவில் இருக்கிறது கேட்டு கஞ்சன்ஜங்கா நங்க பர்வதம் நந்தா தேவி நங்க நந்தா காமட் நம்சா நம்சா நாளையே வந்து மூணு இருக்குது பாருங்கள் நம்ச பர்வதம் நங்க பர்வதம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நந்தா தேவி அப்புறம் காமெட்டும் கஞ்சன்ஜங்கா கா காலை மூணு நாலு மூணு இருக்குது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் இங்கே பாருங்கள் நந்தா தேவி நம்ச பர்வதம் நங்க பர்வதம் நாலு ஆரம்பிக்குதா அடுத்து காலை ஆரம்பிக்கிறது பாருங்கள் காமெட் அதுக்கப்புறம் வந்து கஞ்சன்ஜங்கா காட்டுவின் கால ஆரம்பிக்கிறது மூணு ஸோ இதில் ஆறு நேபாளத்தில் அஞ்சு இருக்குது இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இமயமலையில் வந்து பல சிகரங்கள் வந்து இருப்பிடமாக இருக்குது இருந்தாலும் உலகத்தில் வந்து ஏனைய மலைத்தொடர்களை காட்டிலும் அதிகமான சிகரங்களை கொண்டுள்ளது பதினாலு உயரமான சிகரங்கள் ஒம்பது சிகரங்கள் வந்து தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது பதினாலு உயரமான சிகரமும் அப்புறம் ஒம்பது சிகரத்தையும் தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிறாங்க சிறிய இமயமலை அல்லது இமாச்சல் இது இந்த மாதிரி ஹிண்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ எவ்வளோ இருக்குது பதினாலு உயரமான சிகரங்களில் வந்து ஒம்பது சிகரங்களை வந்து தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது நயன் சிகரம்ஸ் வந்து இமயமலையில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறிய இமயமலைகள் அல்லது இமாச்சல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போது பெரிய இமயமலை பார்த்துட்டோம் இமயமலையை மூணாக பிரிச்சுருக்காங்கள்ல அதில் பெரிய இமயமலை இப்போ சிறிய இமயச்சல் இமயமலை இமாச்சல் பார்க்க போகிறோம் ஹிமாச்சல் ஸோ இந்த இமயமலையின் மத்திய மலைத்தொடராகும் இது இமயமலையோட மத்திய மலைத்தொடர் இதன் சராசரி அகலம் எய் எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த இதில் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்க பெரிய இமயமலை அப்படின்றது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் நமக்கு இருந்தது இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் இருந்தது சராசரி உயரம் வந்து ஆறாயிரம் மீட்டர் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி எடுத்து படித்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதோட உயரம் வந்து அங்கே ஆறாயிரம்னா இது மூவாயிரத்து ஐநூறு முதல் நாலாயிரத்து ஐநூறு வரைக்கும் இருக்குது அது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அகலம்னா இது எண்பது கிலோமீட்டர் அகலம் ஸோ கம்பேர் பண்ணி படித்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் வெண்கற்பாறைகள் வெண்கற்பாறைகள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் மற்றும் மணற்பாறைகள் இந்த தொடரில் காணப்படுது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகரமயமாக்கல் காடுகள் அழிப்பு மற்றும் மிக அதிக மலைப்பொழிவின் காரணமாக மண்ணரிப்பு ஏற்படுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த மலைத்தொடரில் காணப்படும் மலைகள் என்னென்ன மலைகள் இருக்குன்னா பீர்பாஞ்சல் தவ்லாத்தர் மற்றும் மகாபாரத் ஆகிய மலைத்தொடரில் வந்து மலைகள் இந்த மலைகள் எல்லாமே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொடரில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பீர்பாஞ்சல் மலை தவ்லாதார் மலை மற்றும் மகாபாரத் வாலிடங்கள் அதாவது புகழ்பெற்ற கோடை வாலிடங்கள் சிம்லா ஸோ சிறிய இமயமலையில் தான் சிம்லா இருக்குது முசௌரி இருக்குது நைனிட்டால் அல்மோரா ராணிகட் டார்ஜிலிங் கோடை வாலிடங்கள் ஸோ ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்க பிளேஸ் சிம்லா இருக்குது முசௌரி இருக்குது நைனிட்டால் இருக்குது நைனிட்டால் இருக்குது அல்மோரா இருக்குது ராணிகட் மற்றும் டார்ஜிலிங் வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே இதில் தான் இருக்குது சிறிய இமயமலை ஹிமாச்சல் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் என்ன இருக்குது சிம்லா இருக்குது முசௌரி இருக்குது நைனிட்டால் அல்மோரா ராணிகட்
ஜோசிலா கணவாய் சிப்கிலா கணவாய் வந்து இமாச்சல் பிரதேசம் ஸோ ஒவ்வொரு ஊரும் எந்தெந்த கணவாய் எந்தெந்த ஊர் காரகோரம்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஜோசிலாவும் சிப்கிலாவும் லா சிக்கிலா கிலா சிலான்னு வருது பாருங்க ஜோசிலாவும் சிப்கிலாவும் இமாச்சல பிரதேசம் அடுத்து வந்து பொம்மிடிலா கணவாய் பொம்மிடிலா வந்து எங்க அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசம் பிரதேசத்துல வந்து இலா டிலாலாம் வரும் நாதுலா நாதுலா ஜெலிப்லா கணவாய் நாதுலா ஜெலிப்லா கணவாய் வந்து சிக்கிம்ல இருக்கு நாதுலா ஜெலிப்லா கணவாய் வந்து சிக்கிம்ல இருக்கு ஸோ ஜோசிலாவும் சிப்கிலாவும் இமாச்சல பிரதேசம் பொம்மிடிலா வந்து அருணாச்சல பிரதேசம் நாதுலாவும் ஜோ ஜெலிப்லாவும் நாதுலாவும் ஜெலிப்லாவும் சிக்கிம்ல இருக்கு ஸோ பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் ஈனைக்கும் கைபர் கணவாய் மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஃபோலன் கணவாயும் இந்திய துணை கண்டத்தின் முக்கிய கணவாய்கள் ஸோ பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கு இல்லையா அதை இணைக்கக்கூடிய கைபர் கைபர் கணவாயும் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஃபோலன் கணவாயும் இந்திய துணை கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய கணவாய் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிறது என்ன பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஃபோலன் கணவாய் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானை இணைக்கக்கூடிய கைபர் கணவாய் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு சரி சிவாலிக்கு அடுத்து வெளி இமயம் மலையை மூணாவதாக பிரித்தாங்க இல்லையா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இதோ இதை தொடரோட ஒரு பகுதி வந்து ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டு படிவுகளால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் இந்த இமயமலை தொடர் இருக்குது இந்த தொடரோட ஒரு பகுதி வந்து ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டு படிவுகளால் ஆனது உயரம் வந்து தொள்ளாயிரம் மீட்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் வரை வேறுபடுது அங்கே வந்து ஆறாயிரம் பெரிய மலை சின்ன மலை வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு இது வந்து வெறும் ஆயிரத்தி நூறு தான் ஆயிரம் மீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இதோட அகலம் வந்து ஐம்பது பெரிய மலை எண்பது சின்ன இருபத்தி அஞ்சு சின்ன மலை எண்பது ஸோ பெருசு வந்து எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு சின்னது வந்து எண்பது மீட்டர் அகலம் இது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஐம்பது மீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து மேற்குலேருந்து கிழக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மாறுபடுதுங்கிறாங்க ஸோ இது மிகவும் தொடர்ச்சியற்ற மலை தொடர் குறுகளான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் சிறிய இமயமலைக்கு வெளிப்புற இமயமலைக்கு இடையில் காணப்படுகிறது இதோட கிழக்கு பகுதி டுயர்ஸ் எனவும் மேற்கு பகுதி டூன்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஈஸ்ட் பகுதி வந்து டுயர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வெஸ்ட் பகுதி வந்து டூனுன்னு சொல்கிறாங்க டூனுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பகுதியில் குடியிருப்புகள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதா இல்லை ஏற்றதாக இருக்குது சார் ஏற்றதா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் ஸோ ஜென்ரலாக இமயமலையை ட்ரான்ஸு இமயமலை பூர்வாஞ்சல் சிறிய இமயமலைன்னு பிரித்தோம் இல்லையா அதில் மூணாவது பார்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் இமயமலையை மூணாக பிரித்ததை வந்து இப்போ பார்த்தோம் வெளி இமயமலை பெரிய இமயமலை அதுக்கப்புறம் சிறிய இமயமலைன்னு இப்போ இது வந்து பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் பார்க்குறோம் எங்கே நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இங்கே இந்த மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் இது பார்க்குறோம் இமயமலை ரெண்டாவது அடுத்து கிழக்கு இமயமலை பூர்வாஞ்சல் குன்று ஸோ அதை தான் இப்போ பார்க்குறோம் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னா இந்த இமயமலையோட கிழக்கு கிளையாகும் இமயமலையோட கிழக்கு கிளை கிழக்கு இமயமலை இல்லைனா பூர்வாஞ்சல் குன்று வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இது வந்து இருக்கும் பெரும்பாலான குன்றுகள் வந்து மியான்மார் மற்றும் இந்திய எல்லைகளில் தான் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவோட உட்பகுதியில் வந்து பரவி இருக்கு டாப்லா அஃபோர் டாப்லா அஃபோர் மிஸ்மி பட்காய்பம் நாகா மணிப்பூர் மிகிர் அப்புறம் வந்து காரோ காசி ஜெயந்தியா குன்று மண்டித்தம் ஒன்றிணைந்து பூர்வாஞ்சல் மலை என்று அழைக்கப்படுது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க டாப்லா டாப்லா அஃபோர் டாப்லா அஃபோர் மிஸ்மி மிஸ்மி பட்காய்பம் டாப்லா அபோர் மிஸ்மி பட்காய்பம் நாகா மணிப்பூர் மிக்கீர் காரோ காசி ஜெயந்தியா குன்றுகள் ஸோ இந்த குன்றுகள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பூர்வாஞ்சல் குன்றுன்னு பார்க்குறோம் பூர்வாஞ்சல் மலைன்னு ஏன் பேர் வந்ததுன்னா சின்ன சின்ன எல்லா குன்றும் சேர்ந்து தான் பூர்வாஞ்சல் மலைன்னு பேர் வந்திருக்கு இது இது வந்து எப்படி ஷார்ட்கட்டில் படிக்கலான்னு ப நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஒரு 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 சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் போடுறேன் இந்த மாதிரி மறக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிக்கிர் காரோ காசி மற்றும் ஜெயந்தியா குன்றுகள் ஸோ டாப்லா அப்போர் மிஸ்மி பட்காய்பம் நாகா மணிப்பூர் மிக்கீர் காரோ காசி மற்றும் ஜெயந்தியா குன்றுகள் அந்த மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே வந்து பூர்வாஞ்சல் குன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமயமலையோட முக்கியத்துவம் தென்மேற்கு பருவ காற்றை தடுத்து வட இந்திய பகுதிக்கு கனமலையை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்மேற்கு பருவ காற்றுகளுக்கு இல்லையா வர்றதை வந்து இமயமலை வந்து எதுக்காக என்ன அதோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
தென்மேற்கு பருவ காற்று வந்து அதிகமாக அடிக்குது இல்லையா அதை தடுத்து வட இந்திய பகுதிக்கு வந்து கனமழையை வந்து கொடுக்குது ஸோ நார்த் சைடு வந்து கனமழை பெய்யுது இந்திய இந்திய துணை கண்டத்திற்கு இயற்கை அரணாக வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க வற்றாத நதிகளோட பிறப்பிடமாக இருக்குது நதி எப்பயுமே வற்றாத எடுத்துக்காட்டு சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் பிற ஆறுகள் அங்கே என்னென்ன இருக்குது சிந்து சிந்து நதி ஓடுது கங்கை ஓடுது பிரம்மபுத்ரா ஓடுது எல்லாம் ஓடுது ஸோ இயற்கை அழகின் காரணமாக வடக்கு மலைகள் சுற்றுலா பயணிகளின் சொர்க்கமாக திகழ்கிறது ஸோ பல கோடை வாழிடங்கள் புனித தலங்களான அமர்நாத் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் மற்றும் வைஷ்ணவி தேவி கோயில்கள் இந்த மலைத்தொடர்களில் தான் இருக்குது அமர்நாத் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் வைஷ்ணவி தேவி வைஷ்ணவி தேவி அமர்நாத் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் வைஷ்ணவி தேவி கோயில்கள்லாம் இமயமலையில் தான் இருக்குது வனப்பொருட்கள் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு மூலப்பொருட்களை வந்து அழிக்குது மத்திய ஆசியாவிலேருந்து வீசும் கடும் குளிர் காற்றை தடுத்து இந்தியாவை வந்து குளிர்லேருந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இமயமலை பல்லுயிர் மண்டலத்துக்கு பெயர் பெற்றவை அடுத்து வந்து இமயமலையோட நீள்வெட்டு பிரிவுகள் நீள்வெட்டு பிரிவுகள்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் இமாச்சல் இமயமலைகள் சிந்து மற்றும் சட்லஜ் நதிகளுக்கிடையே அமைஞ்சுள்ளது சிந்து மற்றும் சட்லஜ் நதிக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது காஷ்மீர் பஞ்சாப் இமாச்சல் இமயமலை காஷ்மீர் பஞ்சாப் இமாச்சல் இமயமலை குமாயுன் இமயமலை எங்கே இருக்குது சட்லஜ் மற்றும் காளி ஆறுகளுக்கு இடையே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குமாயுன் எங்கே இருக்குது சட்லஜுக்கும் காளிக்கும் நடுவில் மத்திய நேபாள இமயமலை எங்கே இருக்குது காளிக்கும் திஸ்தாக்கும் அடுத்தடுத்து அப்படியே ஆர்டராக வருது பாருங்கள் சிந்துக்கும் சட்லஜுக்கும் சட்லஜுக்கும் காளிக்கும் காளிக்கும் திஸ்தாவுக்கும் அடுத்து வந்து அசாம் கிழக்கு இமயமலைகள் திஸ்தாவுக்கும் திகாங்காறுகளுக்கும் இடையே நடுவில் இருக்குது ஸோ திஸ்தாவுக்கும் திகாங்காறுகளுக்கு இடையே நடுவில் இருக்குது மத்திய நேபாள இமயமலை காளி மற்றும் திஸ்தா அசாம் கிழக்கு இமயமலை திஸ்தா மற்றும் திகாங்காறுகளுக்கு இடையே அமைஞ்சிருக்கு நல்லா பார்த்துங்க காஷ்மீர் பஞ்சாப் இமாச்சல் இமயமலை சிந்து சட்லஜ் குமாயுன் இமயமலை சட்லஜுக்கும் காளிக்கும் மத்திய நேபாள இமயமலை காளிக்கும் திஸ்தாவுக்கும் அசாம் கிழக்கு இமயமலை திஸ்தாவுக்கும் திக்காங்கும் சரி வடபெரும் சமவெளிகள் இப்போ இமயமலையை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து சமவெளிகள் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ சமவெளிகள்னா வளமான சமவெளிகள் வட இந்தியா ஏழு மாநிலங்களில் வடக்கு மலைகளோட தென் புறங்களில் வந்து பறந்து காணப்படுகிறது சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் அதன் துணை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டு வண்டல் மண் படிவுகளை கொண்ட உலகிலேயே வளமான சமவெளியாக வந்து இது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வண்டல் மண் படிவுகளை கொண்டு உலகிலேயே வளமான சமவெளியாக இது இருக்குது இதோட நீளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுமார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் இதன் அகலம் வந்து மேற்குலேருந்து கிழக்கு நோக்கி இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது வரைக்கும் இருக்குது இது வந்து ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு வந்து பரவி இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ சமவெளி வந்து வளமான சமவெளி வந்து எங்கே இருக்குது வட இந்தியாவில் ஏழு மாநிலங்களில் வந்து வடக்கு மலைகளோட தென்புறத்தில் வந்து பறந்து காணப்படுது சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் அதன் துணை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட அதன் துணை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட வண்டல் மண் படிவுகளை கொண்டு உலகிலேயே வளமான சமவெளியாக இது இருக்குது இதோடய நீளம் பார்த்திங்கன்னா சுமார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அதோடய அகலம் பார்த்திங்கன்னா மேற்குலேருந்து கிழக்கு நோக்கி இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரை காணப்படுகிறது இது வந்து ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வட இந்தியா வந்து பெரும் சமவெளி மேடு பள்ளமற்ற ஒரு சீரான சம அற சம பரப்பாக அமைஞ்சிருக்கு வட இந்தியா வந்து பெரும் சமவெளி மேடு மேடு பள்ளமற்ற ஒரு சீரான சம பரப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து இமயமலை மற்றும் விந்திய மலைகளில் இமயமலை மற்றும் விந்திய மலைகளில் உள்ள வட இந்தியா மற்றும் சமவெளி மேடு பள்ளமற்ற ஒரு சீரான சம பரப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இவை வந்து இமயமலை மற்றும் விந்திய மலைகளில் உள்ள ஆறுகளில் வந்து படிய வைத்தல் செயல்முறைகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆறுகள் வந்து மலையடி சமவெளிகள் மற்றும் வெள்ள சமவெளிகளை வந்து அதிக வண்டல் மண் படிவுகளை வந்து படிய வைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சமவெளி வந்து எங்கே இருக்குது இந்த வட இந்தியாவில் வந்து மலைக்கு பின்னாடி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தென்புறம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது என்னென்னா சிந்து சங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் துணியார்களால் உருவாக்கப்பட்ட வண்டல் மண் படிவு தான் அந்த சமவெளியில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வளமான சமவெளியாக இருக்குது அதனால தான் அந்த அது வந்து படிவு அந்த மண்ணில் அரிச்சிட்டு வரது அங்கே தங்கிடுது சமவெளியில் இதோட நீளம் வந்து சுமார் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டரும் அகலம் வந்து அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது வரைக்கும் இருக்கும் ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வரை இது இருக்குது வட இந்தியா பெரும் சமவெளி மேடு பள்ளமற்ற 
ஒரு சீரான சமபரப்பாக இருக்குது அதாவது சமவெளி இருக்கு இல்லையா வட இந்தியாவில் அது வந்து மேடு பள்ளம் மட்டும் இல்லாமல் சமபரப்பாக இருக்குது இமயமலை மற்றும் இந்திய மலைகள்லேயும் ஆறுகளில் வந்து படிய வைத்தல் செயல்முறைகளால் உருவாக்கப்பட்ட சமவெளி தான் இந்த வளமான சமவெளி அப்படிங்கிறாங்க வடநாட்டு சைடு ஸோ மலையடி சமவெளிகள் மற்றும் வெள்ள சமவெளிகள் வந்து அதிகமான வண்டல் படிவுகளை வந்து படிய வைக்குது மலையடி சமவெளிகளும் வெள்ள சமவெளிகளையும் அதிகமான வண்டல் படிவுகள் இருக்குது பாபர் சமவெளி பாபர் சமவெளினா அந்த சமவெளி வந்து இமயமலை ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட பெரும் மணல்கள் மற்றும் பலதரப்படப்பட்ட படிவுகளால் ஆனது பாபர் சமவெளி இந்த சமவெளி வந்து இமயமலை ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட பெரும் மணல்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட படிவுகளால் ஆனது இந்த படிவுகள் வந்து நுண் துளைகள் அதிகமாக உள்ளதுனால இதன் வழியாக ஓடும் சிற்றோடைகள் வந்து நீர் உள்வாங்கப்பட்டு மறைந்து விடுகின்றன ஓடும் சிற்றோடைகள் நீர் எல்லாமே உள்வாங்கப்பட்டு மறைந்து விடுகின்றன இந்த சமவெளி வந்து சிவாலி குன்றுகளின் தென்புறம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக ஜம்முவிலிருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமவெளி வந்து இமயமலை ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்டு பெரும் மணல்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட படிவுகளால் ஆனது இந்த படிவுகளால் நுண் துளைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதன் வழியாக ஓடும் சிற்றோடைகள் வந்து நீர் எல்லாமே உள்வாங்கப்பட்டு மறைந்து விடுகின்றன இந்த சமவெளி வந்து சிவாலி குன்றுகளோட தென்புறம் அதாவது சிவாலி குன்று இருக்கு இல்லையா அதோட வந்து சவுத் சைடும் கிழக்காவும் ஈஸ்டாகவும் ஜம்முலேருந்து அஸ்ஸாம் வரைக்கும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க பாபர் சமவெளி முத வளமான சமவெளி பார்த்தோம் அது வட மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்து பாபர் சமவெளி இது வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இங்கே வந்து இமயமலை ஆறுகள் இருக்குல்ல அந்த பனி உருகி வருது பாருங்க அந்த ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட மணல்கள் மற்றும் பல படிவுகள் தான் இந்த சமவெளியில் இருக்குது சமவெளினா என்ன உங்களுக்கு மண் மாதிரி இந்த பிரமீடு மாதிரி அடுக்காக இருக்கும் பாருங்க அடுக்கு 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 திட்டு திட்டாக மணல் திட்டு அதான் ஸோ இந்த படிவுகளில் வந்து நுண் துளைகள் வந்து அதிகம் இருக்கும் ஓட்டெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இது வழியாக ஓடும் சிற்றோடைகளில் நீர் வந்து உள்வாங்கப்பட்டு மறைஞ்சிரும் சுனுத்துல இருக்கிறதுனால நீர் உள்ள போயிட்டு மறைஞ்சிருங்கிறாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா சிவாலி குன்றுகளோட தெக்கையும் மேற்குலேருந்து கிழக்காக ஜம்மு காஷ்மீர் அஸ்ஸாம் வரைக்கும் அமைஞ்சிருக்கு இதோட அகலம் வந்து மேற்கில் ஜம்மு அகன்றும் கிழக்கில் அஸ்ஸாம் குறுகியும் இருக்கு எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் இதோட அகலம் ஸோ ஒவ்வொரு சமவெளிக்கும் அகலம் நீளம் அது வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்புறம் வந்து எது நடுவில் வெட்டிகிட்டு போகுது எந்த ஆறுனால உருவாயிருக்கு என்னென்ன வண்டல் படிவு மண் இருக்குது இது இந்த யூனிட் இந்த புவியலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த மூணு யூனிட் காலநிலை போக்குவரத்து இந்த வேளாண்மை கூறுகள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம நல்லா தான் படித்தாகணும் வேறு வழியில் அகே நகர் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எட்டு கிலோமீட்டர்லேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது அடுத்து வந்து தராய மண்டலம் தராய மண்டலம் ஸோ தராய மண்டலம் தராய மண்டலம் தராய மண்டலம் வந்து அதிகப்படியான ஈரப்பதம் கொண்ட பகுதி காடுகள் வந்து வளர்வதற்கும் பல்வேறு விதமான வன விலங்குகள் வாழ்வதற்கும் ஏற்றதாக உள்ளது ஸோ இந்த மண்டலம் வந்து பாபர் பகுதிக்கு பாபர் பகுதிக்கு தெற்கு அமைஞ்சிருக்கு இது சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டது பாபர் பகுதிக்கு வந்து தெற்கு இருக்குது சுமார் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டது கிழக்கு பகுதியில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் மிக அதிக மழை காரணமாக அகலமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிக அதாவது கிழக்கு பகுதியில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் வந்து மிக அதிக மழை காரணமாக அகலமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபர் பகுதிக்கு தெற்கு அமைஞ்சிருக்கு பாபர் அந்த மேலே பார்த்தோம்ல பாபர் சமவெளி அதுக்கு தெற்க வந்து இந்த தராய் மண்டலம் இருக்குது இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க காடுகள் ஈரப்பதம் கொண்ட பகுதி காடுகள் வளர்வதற்கும் வன விலங்குகள் வாழ்வதற்கும் இந்த தராய் மண்டலம் ஏற்றதாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டது இது வந்து அதே தான் எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு இது பதினஞ்சு டு முப்பது இப்போ தராய் மண்டலம் ஸோ இது வந்து கிழக்கு பகுதியில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் வந்து மிக அதிக மழை காரணமாக அகலமாக காணப்படுது கிழக்கு பகுதியில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் வந்து மிக அதிக மழை காரணமாக காணப்படுது அகலமாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாங்கர் சமவெளி ஸோ அது நம்ம சமவெளி இமயமலை பார்த்த மாதிரி சமவெளி பீடபூமி எல்லாமே நல்லா தான் பார்த்தாகணும் பெரும்பாலான மாநிலங்களை வந்து தராய் காடுகள் வந்து வேளாண்மை சாகுபடிக்காக அழிக்கப்பட்டிருது காடுகள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாங்கர் சமவெளி பெரும் சமவெளியில் காணப்படும் பாங்கர் என்பது மேட்டு நில வண்டல் படிவுகளை கொண்ட நிலத்தோற்றம் இந்த படிவுகள் யாவும் பழைய வண்டல் மண்ணால் ஆனவை அப்படி கருப்பாக பழைய மண்ணால் ஆயிருக்கும் 
வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படா உயர்நிலை பகுதிகளில் தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாங்கர் சமவெளி இருக்கும் இந்த மண் வந்து கருமை நான் சொன்ன இல்லையா கருப்பாக இருக்கணும் அதான் பாருங்க சு பழைய அப்படின்னாலே கருப்பு கருமை நேரத்தோட வளமான இல் இல இல் இல இலை மக்குகளை வந்து கொண்டிருக்கும் நல்ல வடிகால் அமைப்பையும் கொண்டிருக்கிறதுனால வேளாண்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காதர் சமவெளி ஆறுகள் கொண்டு வரப்பட்டு படிய வைக்கப்படும் புதிய வண்டல் மண் வந்து சொல்கிறாங்க காதர் அல்லது பெட் லேண்ட் பெட் நிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காதர் சமவெளினா ஆறுகளால் கொண்டு வரப்பட்டு படிய வைக்கப்படும் புதிய வண்டல் மண் காதர் பெட் நிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மழைக்காலங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய வண்டல் வண்டல் படிவுகள் வந்து படிய வைக்கப்படுது ஸோ காதர் மணல் களி மண் சேறு மற்றும் வண்டலை கொண்டு வள கொண்ட வளமிக்க சமவெளி அப்படின்னு சொல்லலாம் காதர் மணல் வந்து களிமண் சேறு மற்றும் வண்டலை கொண்ட வளமிக்க சமவெளி டெல்டா சமவெளி அடுத்து டெல்டா சமவெளி அப்படின்னா காதர் சமவெளியை தொடர்ந்து காணப்படும் பகுதி வந்து டெல்டா சமவெளி கங்கை ஆற்றோட கங்கை ஆற்றோட கடை பகுதியாக சுமார் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பை உள்ளடக்கியது இந்த பகுதியில் ஆறுகளோட வேகம் வந்து கம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ சமவெளிகள் பார்த்துட்ருக்கோம் பாங்கர் சமவெளிக்கு அடுத்து காதர் சமவெளி பார்த்தோம் இந்த காதர் மணல் களிமண் சேறு வண்டல் இதெல்லாம் கொண்டு ரொம்ப வளமிக்கதாக இருக்குது இப்போ அடுத்து டெல்டா சமவெளி பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹிண்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இந்தியாவின் வட இந்திய பெரும் சமவெளியை காலநிலை மற்றும் நிலப்பரப்புகளின் பண்புகளை கொண்டு ஸோ அந்த வட இந்தியாவோட நிறைய சமவெளி இருக்குல்ல அதை வந்து காலநிலை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கும் அந்த நிலப்பரப்பு நிலப்பரப்பை வச்சும் அந்த பண்புகளை வச்சு நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ராஜஸ்தான் சமவெளி ராஜஸ்தான் சமவெளி வந்து ஆரவள்ளி மலைத்தொடருக்கும் மேற்கில் ஏறத்தால ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தஞ்சாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் பரவி இருக்கு ஸோ இந்த சமவெளி வந்து லூனி மற்றும் மறைந்து போன சரஸ்வதி ஆறுகளின் படிவுகளாக உருவாயிருக்கு லூ லூனி மற்றும் மறைந்து போன சரஸ்வதி ஆறுகளோட படிவுகளாக அமைஞ்சிருக்கு பல உப்பு ஏரிகள் வந்து ராஜஸ்தான் சமவெளியில் காணப்படுது ஜெய்ப்பூருக்கு பக்கத்தில் உள்ள சாம்பார் ஏரி அல்லது புஷ்கர் ஏரி அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உப்பு ஏரி ஜெய்ப்பூருக்கு பக்கத்தில் இருக்க சாம்பார் ஏரியும் புஷ்கர் ஏரியும் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றாங்க சரி அடுத்து பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி ராஜஸ்தானுக்கு அடுத்து அடுத்து பஞ்சாப் வரும் பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளினா ஏறத்தால ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு லட்சம் அது ஒன்று ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தஞ்சாயிரம் இது வந்து ஒன்று புள்ளி அதே தான் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது ஹரியானா சமவெளிகள் வந்து இந்திய பாலைவனத்தின் வடகிழக்கே அமைஞ்சிருக்கு டெசர்ட்டுக்கு வடகிழக்கே இருக்கு இந்த சமவெளிகள் சட்லஜ் ஃபியாஸ் மற்றும் ராவி ஆறுகள் சட்லஜ் ஏற்படும் படிவுகளால் உருவானுச்சு சட்லஜ் ஆறோட படிவும் பியாஸ் படிவும் ராவியோட படிவும் சேர்ந்து தான் இந்த சமவெளி உருவாயிருக்கு இந்த சமவெளி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர்பிரி மேடாகவும் இந்த சமவெளி வந்து நீர்பிரி மேடாகவும் கங்கை யமுனை அப்புறம் வந்து யமுனை சட்லஜ் ஆற்றடை சமவெளியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கங்கை சமவெளி இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ராஜஸ்தான் பார்த்தோம் பஞ்சாப் பார்த்திங்க அடுத்து கங்கை சமவெளி கங்கை சமவெளி அப்படிங்கிறது மேற்கில் உள்ள யமுனை ஆற்றிலேருந்து கிழக்கில் உள்ள வங்காள தேசம் வரைக்கும் சுமார் வந்து மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டுள்ளது கங்கையும் அந்த ஆறுகளான காக்ரா காண்டக் கோசி யமுனை சாம்பல் பெட்வா போன்றவைக்கு அதிக வண்டல் படிவுகளை வந்து படிய வைத்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சமவெளியை உருவாக்கிய இந்த கங்கை சமவெளி கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு நோக்கி மின்சரிவாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த கங்கை சமவெளி வந்து மேற்க வந்து வெளிமேற்கில் யமுனை ஆற்றிலேருந்தும் கிழக்க வந்து வங்காள தேசம் யமுனையிலேருந்து வங்காள தேசம் வரைக்கும் சுமார் இது வந்து எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மூணே முக்கால் சதுர லட்சம் கிலோமீட்டர் வந்து பரப்பளவு கொண்டது கங்கை சமவெளி கங்கையும் அதன் துணை ஆறுகளான காக்கரா காண்டக் கோசி யமுனை சாம்பல் பெட்வா காக்கரா காண்டக் கோசி யமுனை சாம்பல் பெட்வா போன்றவைகளும் அதிக அளவு வண்டல் படிவுகளை படிய வச்சு தான் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய சமவெளியவே உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ கங்கை சமவெளி கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு நோக்கி மின்சரிவாக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து பிரம்மபுத்திரா சமவெளி பாருங்கள் பிரம்மபுத்திரா சமவெளியோட பெரும் பகுதி வந்து அசாமில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாழ்நீள சமவெளியாக வடபெரும் சமவெளியின வடபெரும் சமவெளியின் கிழக்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு சுமார் ஐம்பத்தாறு புள்ளி இரநூத்தி எழுவத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வண்டல் விசிறிகளாகவும் ஐம்பத்தாறு புள்ளி இரநூத்தி எழுவத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வண்டல் விசிறிகளாகவும் த 
தராய் எனப்படும் சதுப்பு நில காடுகளாகவும் காணப்படுது தராய் எனப்படும் சதுப்பு நில காடுகளாகவும் காணப்படுது அப்படிங்கிறாங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது நல்லா பார்த்துங்க பிரம்மபுத்திரா வந்து அஸ்ஸாமில் அமைஞ்சிருக்கு பிரம்மபுத்திரா ஆற்றுல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாழ்நில சமபெரியா வடபெரும் சமவெளியும் வந்து கிழக்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு சுமார் ஐம்பத்தாறு புள்ளி இரநூத்தி எழுவத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வண்டல் விசிறிகளாகவும் தராய் எனப்படும் சதுப்பு நில காடுகளும் தராய் பார்த்தோம்ல மே தராய் மண்டலம் அதுவும் வந்து இந்த பிரம்மபுத்திரா சமவெளியில் தான் இருக்குது ஸோ இதோட ச பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு இது மூணே முக்கால்னா கங்கை சமவெளி இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது சரி அடுத்து இந்த இந்த சமவெளியில் டெல்டா சமவெளி பார்க்கணுமா காதர் சமவெளியை தொடர்ந்து காணப்படும் பகுதி டெல்டா சமவெளி ஸோ கங்கை ஆற்றின் கங்கை ஆற்றின் கடை பகுதியாக சுமார் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பை வந்து உள்ளடக்கியது ஸோ எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று புள்ளி ஒம்பது லட்சம் வந்து பரப்பளவு இருக்குது வேகம் குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த பகுதியில் இருக்க ஆறுகளோட வேகம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால படிவுகள் படிய வைக்கப்படுது டெல்டா சமவெளியில் புதிய வண்டல் படிவுகள் பழைய வண்டல் படிவுகள் சதுப்பு நிலம் கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருக்குது ஸோ வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி சார்ஸ் எனவும் சதுப்பு நில பகுதி ஃபில்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படுது உயர்நில பகுதி சார்ஸு தாழ்வு நில பகுதி இருக்கு இல்லையா அது சதுப்பு நில பகுதி ஃபில்ஸ் எனவும் பில்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படுது ஸோ இதோட சமவெளி முடிஞ்சிருச்சு இமயமலை பார்த்தோம் சமவெளி பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் பீடபூமி பார்க்கணும் இதுக்கடுத்து தீபகற்ப பீட பீடபூமிகள் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதோட வந்து இந்த பார்ட் டூ வீடியோ வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆல்ரெடி ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து பீடபூமிகள் பார்ப்போம் ஸோ இதுலேயே யூனிட் நாலு யூனிட் கவர் ஆகுது டென்த்து வால்யூம் ஒன் புக்குலேயே வந்து நமக்கு வந்து நாலு யூனிட் கவர் ஆகுது ஸோ இதில் முதல் யூனிட்டே மூணு பார்ட் நான் போட்டிருக்கேன் 